Hello ulit. So, ayan. Kakagising ko lang. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa student visa. Uh, maraming mga Pilipino na galing au pair na kapag apply ng student visa. At yung student visa dito ay one year hanggang sa pangatlong taon ninyo. So, ang in mostly ang ina nila yung Bible School. And it lasted till two, two year, uh, three years, sorry, three years. Tapos, pagkatapos ng three years na yun, nag-graduate na sila. May isang year pa na tinatawag na job, job seeker. Kailangan makahanap sila ng trabaho na relevant doon sa skills na pinag-aralan nila. Tapos, yung iba naman, pagkatapos ng job seeker year na yun, uh, visa, nag apply sila ng masteral. Two years din yung masteral. So, student visa din yun. Yun ang kagandahan. So, nakakapag-stay sila dito ng more or less 5 to 6 years. Mga ganun. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang tungkol sa kung paano kumuha ng student visa dito sa Norway. So, here are the steps in applying student visa in Norway. Ang um, procedures para makakuha ng student visa or student residence permit ay nakasalalay sa kung uh, aling bansa ka nakatira. Uh, halimbawa, dyan, sa Pilipinas may mga additional requirements pa ang bawa sa ibang bansa sa kapag aling kang Singapore. Tapos sa uh, Pilipino citizens ka, uh, wala lang ako maibigay na isang halimbawa na nanggaling ng Singapore. Pero yung sa Pilipinas marami. So, step one, apply to your selected Norwegian university. Dito yan sa Norway. And the website to start with is www.samordnauptak.no. Yan yung website kung saan makakapili ka ng university at kung ano yung mga kailangan sa admission. Andoon yun. Kailang matanggap, matanggap ka muna bago ka makapagpapatuloy sa mga ina-apply, mga pagkuha ng student visa. So, take note na sa some org na uptak, maraming mga requirements ang hinihingi nila. Ito ay ang mga sumusunod. Marami tayong pag-uusapan sa step 1. Kasi ito yung admission to the university. Kapag hindi mo na ayos lahat ng nasa university, ng kung anong kailangan, parang pareho lang na nag enroll ka sa Pilipinas, hindi ka makakaproceed sa step, sa step 2. Kasi yung mga requirements doon, yung mga ibibigay ng university, yun ang dadalin mo para sa pag-a-apply uh, ng student visa. So, ang general requirements for the Philippine, for the Filipino people or for the people residing in Philippines, number 1 ay English proficiency, level 2, Sabi natin, dapat marunong kang mag-English. Tapos, uh, education from uh, 2018 ba yun? High school diploma plus one year university education and academic subjects. Kapag ikaw, para makapag-apply ka ng uh, makapag, ano nga tayo, enroll, dapat pag uh, ikaw ay Pilipino, ang naabot mong edu edukasyon ay uh, yun yun yung kapag Yung education from 2018, high school diploma ang kailangan nila, plus one year university edu education and academic subjects, parang first year college. Yun. Tapos until 2018 naman, higher uh, high school diploma, yung before 2018 yung min niya, kasi nagbabago-bago yung mga requirements eh. Before 2018, high school diploma plus two years university education and academic subjects. Yun yung kailangan nila. At kapag hindi mo naabot ang general requirements naman na hinihingi nila, meron ka pang ibang options. Halimbawa, um, kailangan mong kumuha ng Norwegian subject na mayroong 393 hours or third year level. Number two naman, dapat meron kang English subject na may 140 hours, 140 hours. Tapos pangatlo, mathematics. Dapat ay mayroon kang 224 hours na mathematics subject. Natural science, 140 hours. History, 140 hours. At social science na 84 hours. 
ininom mo na ako ng lemon ko. Kapag naman 23 years old ka or older ka na, you may fulfill the admission requirement on the basis of 23.5. Ibig sabihin ng 23.5, 23 years old at saka yung 5 years full-time education and work experience. Uh, experience. Kaya tinawag nilang 23.5 rule. If you are 23 years or older, have a minimum of 5 years full-time education and work experience and have passed the 6 basic subjects mentioned above, yung minention natin kanina, you fulfill the general entrance requirements. Yun lang ang kailangan sa university. So, uh, ano natin? Uh, summary. Pagpasok mo ng university, pag mag-apply ka ng university, dapat ay ang general requirements kapag galing ka ng Pilipinas, dapat marunong kang mag-ingles at mai, mai, mai uh, ano tawag nito? Yung English proficiency level mo ay 2. Tapos, salimbawa, kung ikaw ay graduate ng high school uh, from 2018, ang kailangan lang nila is one year university education o first year college. Kapag naman ikaw ay graduate ng high school before 2018, ang kailangan lang nila ay two years university education in academic subject, subjects, ibig sabihin, second year. Tapos, ayun, kung wala ka naman noon ng mga ng ganun, o ba sabihin natin, high school, graduate ka lang, so po pwede kang kumuha ng Norwegian subject, uh, English, Mathematics, Natural Science, History, at saka Social Science, na mayroong nakalagay na kung ilang hours. Yun lang yun. Kapag naman 23 years old ka, at mayroon kang 5 years na pinag-aralan, uh, to work experience, at napas mo yung anim na subject, na, na, na subjects na yun, then you are in ano daw dito ad na admit ka na ah, tawag nito um enrolled ka na pwede ka nang ma-enroll sa university na inaapplyan mo step 2 dito na tayo sa step 2 visit the Norwegian embassy or sign to the ODE portal for application um yung ODE por portal ay uh, kung hindi wala kayong kaide-ideya pwede kayong pumunta sa Norwegian embassy itanong ninyo i-guide kayo nila uh, tapos, kailangan ninyong mag-register online at pay the application fee na cost 5,300 Norwegian or um, nasa 28,430 pesos yun. Uh, step 4, kailangan mong mag-open ng Norwegian bank account dito sa Norway as per requirement of the Norwegian uh, Directorate of Immigration. At uh, kailangan mong magtanong sa uh, in-applyan mong university kung uh, kung saan ka pwede makapag-open ng bank account. Kasi kakailanganin mo rin ang Norwegian personal number o yung 11 digits number. Kaya yung university, sila yung tutulong sa inyo kung paano kayo mag-open ng bank account at makakuha ng 11 digits number. Step 5. Set aside financial resources for your intended stay in Norway. Saka, sa kasalukuyan ng data na pondo, dapat ng bank account mo ay 116,369 Norwegian Kron. Ang pera dito ay Kron. One oh, crown sa English. One crown. Um, yun ay, isa, ay enough para sa isang uh, academic year o one year. Or nasa Pag sa Philippine Peso naman, Philippine Peso, 624,226 pesos yun. Nasa sa inyo yun kung gagastusin nyo o hindi. Marami kasi sa mga students, sinihiram lang yung pera, tapos pinapasok sa account nila. Which is a, a good idea naman. Kasi pagdating dito sa Norway, uh, may karapatan kayong magtrabaho. So, step 6. Maghahanap ng, mga, ng matitirhan. Kailangan ninyong uh, maghanap ng matitirhan dito. So, try searching online for private house, apartment, or dorm. May mga dorm din dito. Kapag may kamag-anak kayo kay kaibigan dito sa Norway, mas maganda. Uh, medyo may kamahalan din kasi iyong renta dito eh. So, kung may mga kamag-anak kayo kay kaibigan na makausap ninyo at uh, nagkasundo kayo, then it's a good thing. Sunod, secure all the documents required for your application. 
these are the following. Kailangan mo na ito. Lahat para makapag-start ka na mag-apply. Julie, accomplish the application form. Ipipila pa ninyo yung nandun sa ODE portal. Kung wala man, kung may problema sa portal, bibigyan nila kayo ng written application. Pero mostly nasa portal, nasa tawag nito, online yan. Valid passport, recent uh, present photo photograph or picture, uh, letter of admission of acceptance into a university. Ito yon. Kapag natanggap na kayo sa university, bibigyan nila kayo ng letter na nagsasabing tanggap na kayo. Kailangan yon sa pag-apply ng student visa. Ang university magbibigay sa inyo yun kapag nakapasok na kayo. Yung tungkol kanina sa step 1. Sunod, uh, proof of funds. Ito na. Yung kung napasok nyo na ba sa Norwegian account, bank account ninyo yung perang hinihingi nila na 116 plus. Ito yung sa bank account na nakalagay, di ba? Nagdapat dito sa Norway ang pera. Proof of accommodation in Norway. Alimbawa, kontrata ng bahay na pinirapan ninyo kung wala kayong kamag-anak o di kaya yung address ng bahay na titirhan ninyo. Medical or health insurance. Ito sa Pilipinas ito. Diyan ito binibili ata ang pagkakalam ko. At tapos, at last, but not the least, lahat ng yan isisend ninyo sa Royal Norwegian Embassy. Doon nyo isisend. The process of the student visa could take months, several months, more or less eight or nine. Kaya, dapat handa kayo, uh, dapat handa at uh, on time kayo sa pag-send ng application ninyo. Ang application ay open ng February, uh, February 1. Kapag na-approve lahat na lahat in one year ang, kapag na-approve lahat, one year ang validity ng uh, student visa mo at magre-renew ka na for the next year and another year. Ha hanggang sa umabot ka ng third year. Ano ang mai offer ng student visa mo sa'yo? Una, makakapag-travel ka sa lahat ng bansa na sakop ng visa mo. Uh, pangalawa, pwede kang magtrabaho ng 20 hours per week at walang restrictions during holidays at saka school breaks. So, maraming student dito kapag holiday nila at saka school break, bumabanat ng trabaho kasi hindi, count yun, hindi counted yun. Tapos, as long as uh, na, hindi mo naman napapabayaan ng studies mo, ba? And if you decided to stay in Norway after your uh, program, um, you can apply for a residence permit that can cover six, uh, six months pag uh, makahanap ka ng work, para makahanap ka ng work. Um, mayroon ding job seeker visa, ang tawag, at, uh, yeah, job seeker visa ang tawag doon. Ang immigration officer ang magde-decide whether you can stay longer or and work in the country or not sila talaga. So titingnan nila yung uh, educational background mo and employment offer bilang evidence na na-acquire mo ang skills during your stay. O oh, di ba bongga siya? Uh, reminder na it is a case to case basis pa rin. As long as careful kayo sa mga hinihinging requirements at, wal at walang mali-mali para di matagalan ang, ang pag-process. Tapos huwag kayong mahiyang magtanong sa may mga experience o sa, may, o sa mga forums. Kasi maka malaking tulong yun. So ayun, good luck at sana may naitulong itong ginawa ko. Aim and dream high. Basta wala tayo inaapakang tao. di ba? So, sa susunod na video, try ko namang uh, uh, gawan yung about sa tourist visa o sa Schengen. Schengen, Schengen ba yun? Tawag sa English. Schengen kasi yun sa pag dito. Visa. Yun. Yun naman ang pag-uusapan natin. Salamat! Please subscribe. Thank you.